，班长。不要！他转了大半年又回来了，我管他跟团长什么关系？刚进来门，对对这个病院关闭。这战斗力不是个人好恶决定的，我就跟他说，哪儿来回哪儿去，钢筋连不要举手投降的意思。那团长呢？团长怎么的？团长没发言权，他并不了解我的兵。这个连的兵是我一个选出来的，这勇气一个一个积出来的。知道什么叫一颗老鼠屎坏了一锅汤吗？老高，你怎么这么反感这个兵啊？因为我记忆犹新，就结冰那天，他他能被自家坦克吓得这个，这这动作我做不出来，举手投降。好，我去跟团长说，跟团长说，咱们不要他的理由。你不用说，没理由。你告诉团长，你不要不要投降兵。这个，你干什么？这兵是你招来的。你心里都最清楚他是什么货色。我想要他。理由？我保证把他带回来。这不是理由。我欠他的。你欠什么？你收人钱了？不是。你吃人喝人了？没有。一个承诺。什么东西？一个应许。你在外面瞎谈什么呀、啊、你？不是，是是心里边的，是我招的兵。我答应他们家，我说要把他带成堂堂正正的兵的。老头都哭了，人说任你打任你骂，对他好点儿。啊，咱连的兵跟您说，连长让咱七连更像样一点，不跟着一样吗？连长，不行。连长。你有在心里边要答应完成的一件事儿吗？不管是对别人还是对自己，你有吗？好了好了，这样吧，石进到，就把他安排在你们班，去吧。班长，班长，我能看你，真高兴。我我我都不敢相信，这都是真的。我我还以为是做梦呢。我上一个班长是老马，你就是我现在的班长。别说什么上一个下一个的，老马就是你班长，永远是你班长。我是你现在的班长。成才，哎哎，三仔呢？你怎么？走，别这样。你助我下铺，回头我再给你介绍战友。哎，我得出去一趟。我去一趟司务长那儿，看看他伙食关系转过来没有。你们帮他收拾收拾。班长，我吴班长，这好像长得像可可可高兴哎。高兴什么呀？你看到我有什么可高兴的？咱咱咱老乡哎，这这好长时间不见，咋表现？给他坐，立正，严肃一点。是
看到了，良好的战斗力和整洁的素质是分不开的。作为钢七连，一排三班，尤其如此。内务方面的问题，在新兵连已经说过了，不不不准坐床，不准躺床，应该在同一时间休息。备备注是整整齐齐，平四方，侧八角，苍蝇飞上去，劈叉，蚊子缠上去，打滑。说完了。这这好像就是这些吧。你别跟我这耍嘴皮子。是。许三多，既然你进了七连三班，那三班就有你的位置。你用五号储物柜，一号书桌，储物柜里允许放军装内衣、洗漱卫生用具和必要的书籍。书桌上允许摆放五张信纸、一支笔和两本以下的书籍。床柜上允许摆放。军帽、军装和武装带，大物件进储藏室，卫生纸是轮值，后天到你。暂时这些，不懂的可以问我和同伴战友。听到了没有？是。成才。哎。现在是串门的时候吗？啊，我跟你说，咱仨都是老想来。哎哎，三多，记不记得那上人说那鸡子儿都比咱下人说好吃嘞？好吃。说完了吗？啊，哎，七班可以在室内抽烟啊。啊！六一，干什么？六一，到。哎，怎么成你走啊？你不跟你老三多聊会儿？呃，六一啊，你出去帮我搬点东西。是。什么聊？什么聊啊？哎，石班长，润嗓子。三多，你刚来，吃吧。这你你吃啊，这这吞吞。谢谢班长。陈泰，早上八点没讲，这可想你我。普通话。说吧，啥事儿连长给了个二比零吧。哎呀，人都已经下来了，到连队了，他发话有啥用啊？我就奇了怪，啊，这么个消化不良的东西，你就能让他吃得下？赶紧赶紧赶紧！我要凉的要凉的。你怎么说服他的？啊？哎呀，可能就是出于对一个老兵的尊重。你得了吧你！你你把我当傻子是吧你咋知道我没烟了啊？废话，你在那翻着啥呢？兜里边就剩钢镚剩了，有钱你能放钢镚啊？哎呀，咦，咱是个当兵的啊，当兵的没几个钱，你省着点花行不行？我求你了啊！再说那烟，你说抽着有啥意思？你左一根右一根。行了行了行了行了行了，啊！你烦不烦啊？再加我妈唠叨我，出来你还唠叨。哎呀，这这。
错的草地，你种啥草？你扎死我了，烦不？这草地不种草，种啥呀？看你现在看啥都烦，都赶上我了。哎哎，哎呀，撞了，对，也黑了。那像我我们那个训练场，这风可大了，那风。知不知道我现在都用啥枪了？嗯，听好了啊，又过来吹了。啥叫吹了？你们现在用啥枪？八一杠是不是？八一杠咋了？八一杠那就不叫吹。哎，绳子，给根烟。哎，说好了啊，外边抽去，我这又又又骂了。哎。哎哎，我说，啊，刚开始红河呢，这咋改纯城了？哎，杰森，我用啥枪来？不，不是你机枪吗？比机枪轻，但比机枪打得远。啥枪来？不知道。八五区嘞。嗯，人家枪打的子弹跟导弹那么大。我现在子弹就是跟他们不一样了。八五区你见过？没见过。没事，下次我打靶的时候带你去，你去看看。我那靶都是专用靶来，跟他们都不一样的。真真带回去？哎，真的。我上次不是对你说，我要从副机枪手转成狙击手来。我告诉你，我的目标已经提前完成了。祝贺你，孙德子，你也不错了，都已经从一个八流班转到咱们一等一的钢七连了，也是个进步了。哎。我先撤了，我们排长找我，改天咱们再聊了啊！一定他妈下得的。他他是是我们同村同同村的老乡，三多，你那老乡不地道，知道不？兜里边揣着三盒烟，十块钱的塔山是给连长排长的，五块钱的红河是给班长班副的，这一两块钱的春城啊，是给咱战友的。这哪个连都有这样的兵，祁连呢？哼，揍这一个。谁对谁好啊？我们还是你战友，还是你室友呢？就是。哼，咋办呢？你说，啥玩意儿咋办？来了这么个小阎王嘛？你说咱会被拖下多少步？啊，五步。十步，还是干脆被拖倒了。我一看见他，我就觉得迎面躲开他一拳，咣，背后又给我来一闷棍。你说我，啥也别说了，痛快沙楞的，帮帮我。行，我帮你。我去跟连长说去啊。我说是我五六一跟他许三多不对付，他搁三班不合适。不是谁让你那么帮过了呢？我那么说了吗？我是说你能不能赶紧帮帮我，好好训训他？你咋地也得把他训的跟大伙儿一个水平啊！不是人家高低是你老乡，你干啥玩意儿去？别，别啊！别跟我提老乡，我就不爱听这俩字儿。老乡，老乡。你看看我这俩老乡啊，一个精的像鬼，一个笨的像头猪。怎么了？我就觉得他像猪。老乡，老乡，他们只要是一跟你提老乡，没别的意思，那就是让你放弃原则，顺着他们的意思走。谢谢啊，谢谢，谢谢。同志们，今天我们要为新同志举行一个欢迎仪式。我希望新同志
能从这个仪式当中明白咱们钢麒麟的精神。咱们老兵啊，已经经历过很多次这种仪式了，但是我希望大家仍然能从这个仪式当中感受到钢麒麟的自豪。叶斌、许三多，到，出来。是。就我我叫徐三多，我我是从红三连五班调过来的，我我们五班在草原上，我还给大家从草原上捡了好多矿石呢，你看，看，这是铜矿，这个这个是石英石，石石英矿，这个，这这是这是云母石。列兵徐三多，到。严肃一点，这不是转校。是。从今天起，你正式成为钢麒麟的一员。列兵许三多，到。队长，手上的石头扔了。扔。列兵许三多，到。钢麒麟有多少人？列兵许三多，到。钢麒麟有多少人？是一一一一一百多个吧？错，是四千九百五十六人，其中一千一百零四人为国捐躯。列兵许三多，到。钢麒麟建人至今五十七年。番号几经改变，一共有四千九百五十六人成为钢麒麟的一员。是，列兵许三多到。你必须记住，你是钢麒麟第四千九百五十六名成员。是，列兵许三多到。有的连因为某位战斗英雄而骄傲，有的连因为除了将军而骄傲。钢麒麟的骄傲，是军人中。最神圣的一种，是。列兵许三多，到。钢麒麟的士兵，必须记住那些在五十七年连史中牺牲的前辈。是。列兵许三多，到。抗美援朝时，钢麒麟几乎全连阵亡，而被取消番号。被全连人掩护的三名士兵，却九死一生的归来。他们带回了一百零七名烈士的遗愿。这遗愿就是，在这三个平均年龄不到十七岁的年轻人身上，重建钢麒麟。从此以后，钢麒麟就永远和他们的烈士活在一起了。是。列兵许三多，到。从这个意义上来说，钢麒麟的士兵是活在烈士的希望与荣誉之间的。是。列兵许三多，到。下面，同我们一起朗诵。钢麒麟的连歌，是会唱这首歌的人，已经在一次阵地战中全部阵亡。我们从血与火中间只找到歌词的首抄本，但是我们希望你能够听到四千九百五十六名士兵吼出的歌声。是。你看看，看看，这好兵刀兵，你从这仪式上你就能看出来。哎，他有可能还没明白，得给他点时间。还给他时间啊？他没没我们那么好斗呗。你不好斗来当什么兵？那不是说所有兵都像钢麒麟那样是吧？那他干嘛来钢麒麟啊？你暧昧你，你俗气你。我我我对他不抱任何希望。一声霹雳，一把剑，预备，起！一声霹雳，一把剑，一拳猛虎，钢麒麟，钢铁的意志，钢铁汉。下生下破，敌人胆，百战百胜，每。
民传，公必克，胜必见，汉敌是古，沧海悬，海悬。睡咋样了？还行。点一根。你知道的，我不会抽烟的。他不抽啊，我抽。哎，我告诉你，这七连的跟其他连队不一样。小皮，给根烟啊。有很多规矩了。我一个一个告诉你。今天，你先讲你第一条。正所谓，七连训练苦，每天二两土，上午吃不够，下午还得补。好身材啊！你这咋给你老乡都上唇疮了？啊？你这也太不像话了。哎，我。自个儿不是抽春城了？你，你的，你兜里边那塔山和那红哥哪去了？拿着给咱们递上个坟啊！啊，春城不好了，别抽。啊，来来来，抽着抽的是人车协同的训练科目，要求速度、身体的协调性，还有统一性，尤其是在移动中射击。小美羊啊，啊，你看你，你这一的篱笆，花茶呀？嗯，是的。怎么不喝绿茶呀？你给我改绿茶吧，天天泡山车可上火了。你看你呀，破口茶还挑三拣四的。我听说你对我给你推荐的兵还不满意，是不是啊？刚才都没看见，怕机器的声音，它是堵耳朵。机不团，这来个子弹的话，他得尿裤子了就。嗯，只要看你这个当官的模样，逮他们，啊，要有耐心嘛。哎呀，我听你爸爸跟我说，你小的时候在幼儿园就晓得拽着漂亮老师的手不放，有没有这回事啊？哎，啊，你爸爸跟我说，怕你长大了之后变成花心大萝卜。小点声，我病都在这儿。没有都死了，瞎说的。哎，这个人呐，他是会不断变化的嘛。关键让他变，太难了。你下一步有没有安排？过去看看吧。慢走。
我第一次真正被震撼的是在训练场，战车、硝烟、火炮、机枪、狙击步枪、大功率的发动机，就在我们家乡和五班是永远感受不到的。高连长发这些称之为“战”的精神，他说：“我没那么些玄虚，跟你说。”你们起床就进入了战斗。你们如果喜欢这种生活，就是战斗精神。我很想跟他说，我喜欢，可他不喜欢我。我知道，我永远不敢跟他说，因为他跟我说这种话的时候，目光就像跨越障碍一样，直接从我身上跳过去了。慢了，慢了啊！你钢筋脸，人的生存方式是给自己树一道不可企及的目标，然后“肉的一下，把自己扔过去。能把自己扔过去的人，就是连长眼里的红人。是不错，哈哈。今天我们就是连长的世界，所以连长经常能对着一百多号人嚷嚷他的私话。说这种私话时，他笑得又神秘又谦虚，让大家觉得我们之所以没叫场胜、大功什么的，就为留着让兄弟连队。寒碜自己。使劲，够！咱们连立过几次集体移动功？报告，三次。听见没有？三次集体移动功。大功率连一次集体二等功就就吹成这样。三次集体移动功，表示什么呢？表示在三次战役中，阵亡超过三分之一。表示。在三次战役中，歼敌逾倍，甚至是二十倍，表示在三次战役中超越了这个连建制的这战役性作用。哎，重要的，最重要的，我们连到今天还没有倒，而且还永远这样继续下去，不抛弃也不放弃，所以我们就叫钢七连。钢七连，钢七连，钢七连，钢七连。你快点，快点！待会儿打枪放炮，可不等你啊！分离头哪儿去？哎呀，我以为让这帮家伙给我毛了呢。咱们在这干什么呀？看啥？做坑主呗。什么是坑主啊？坑主呢？过来点，过来点，来，我告诉你，来。我跟你讲啊，这坑就是我们蹲着这个坑，它不能叫战壕，战壕呢是打仗用的，这个坑啊是我们蹲在里边躲我们的子弹用的，坑主，你蹲在这个坑里就是坑主的，啊，知道啥叫绝清不 ？No， 绝清啊
就是没了小偷。你啊，擎着上边那个子弹绳，那是单发、连射、急速射、点射，稀里哗啦。那战车呀，是来来往往，轰轰隆隆。可是跟你啊，啥关系都没有。你就等着，打完枪，往上一爆靶。这就叫绝情！哎呀，你这么快切？你老站起来干啥？我还是不懂。不懂没关系，这个呀，你得慢慢体会。哎，三毒啊，啊，今儿我是正坑主，你呀、啊、就是副坑主了。那以后呢？以后我是副坑主吗？不不不不，你呀、啊。很快就快转正了，知道为啥不？因为咱们连呐，一般都是老莫当坑主，你来了，我就不是老莫了。什么是老莫？老莫，老莫啊！你坐下，你老实点不行吗？老莫，你自己认真体会吧。啊，能体会到吗？能体会到，肯定能体会到。其三破甲，十二点七传甲弹，要死！这是哪个混了头的机枪手，冲着咱们打联发的？今天的弹药蛇就开了两辆。要打掉多少发呀？哎呀，坐下。那子弹不会因为咱们是坑主都长了眼睛。哎呀，看不见呐，听听声就得了啊。知道什么叫绝情了吧？这儿就是被人遗忘的角度。不到一星期，钢七脸看我的眼神。都像在话语障碍，是那种毫无难度、纯属多余的障碍。知不知道对一个狙击手来来说，啥是最重要的呢？势力。哎，你还知道是势力呢？你刚才你正在损坏一个未来全团。不对，有可能是全军最优秀狙击手的势力了，犯大错误了。嗯、怎么样，出来了吗？好点了吧，哥？钢七连的眼睛里边揉不得啥。你还在钢七连了，就像刚才在我眼睛里面的沙子一样。我要是在红三连五班就好了。对对对，就最烦你说这种没出息的话了。你就老把他们至少把我当自己人看，可这儿呢，要一个人把我当自己人看，人家不拿你当人看，你才要更拿自己当人看了。你不仅拿自己当人看了，还要当人上人，做骨干懂不懂了？哎，像我一样，我现在就是骨干了。我在钢琴连，我干啥不是游刃有余了？骨干，就就我这样还做骨干，我上车就吐。昨天，把满车人吐了一身。也是，要不人家范伟都说，那人和人的之间的差距咋就那么大呢？反正我们永远都比不上你。你别灰心啊，山呆子。你看咱们现在了。茫茫滨海，戎马一生了。咱们现在如逆水行舟，那是不进则退了。你不努力，哎，那就被别人赶上了。所以你得努力了。努力，我还怎么努力？我只有内务做的合格
其他别的，其他别的根本什么都不想，那没办法。出人，出人了，万事万物以人为本，你把人处好了，我就不相信他们还会说你了。那那他们都不搭理我，那我就不信你帮他们整理内务、拖地、洗臭袜子、洗臭鞋，这这些我都用过了。他,他们说就练你的吧，这不用三班不用你扫地的兵，那那我也没办法。你说你这三男，你咋就混成这样了呀？成才，成才！哎哎，来了来了！其实现在我也很烦恼了，这这做人做的太优秀，他他哪儿都少不了你了。你自己再好好想想来。跟这。许三多，我有的时候真想知道你到底是咋想的。我倒想知道知道，你到底往被子上撒了多少水？我说你这被子最近怎么整的比老兵还平整呢？我今天一看湿的，这都发霉了，这都。你老实说，你撒了多少水？我我我这就撒了一杯。那你每天晚上咋睡的？就是，就就是就是那么睡的。你，许三多，这个。让你整好内务呢，不是说让你拿自个儿身体往上扛。整齐划一是很重要，那你身体重不重要啊？啊，内务好了，你身体垮了，然后全体同志一块伺候你，你说你这账算得过来算不过来？我我怕呢。你怕什么怕？你怕怕怕，有什么好怕的？啊？你现在是刚七连的兵，你懂不懂？你为个优秀内务，你就啥也不顾了。我告诉你，许三多，刚七连需要的可不光是优秀内务。哎，吕一，我，我，我怕我们拖咱搬到后腿。擦车去。